제가 이 감상거리를 제공을 할때 너무 쉽게 이해되면 섭섭한 것 같아요 이야기나 내러티브가 생길 수도 있지만 도저히 저 장면이 궁금해 죽겠는데 이해가 안 되는 장면이면 참 좋겠다 캔버스의 화면에 이상한 장면을 만든 최지인입니다 아 요즘 그 어떻게 지내고 계시는지 아예 저는 최근에 단체전 하나를 참여를 했었고 그거 준비하면서 좀 바쁘게 지냈던 것 같고 그거 끝나고 이제 다음 전시 준비를 해야죠 그리고 제가 알기로는 작년에 큰 회사하고 좀 약간 콜라보도 하셨다고 네 에르메스 브랜드랑 네. 상하이 에르메스 매종의 윈도우 설치 작업을 콜라보로 진행을 했었어요 에르메스라면 사실 명품, 명품인데 네. 어, 어, 그럼 어떤 계기로 그렇게 하, 그게 저도 너무 좀 황당한데 처음에는 그냥 인스타그램 DM으로 연락이 왔어요 음. 파리 윈도우 치프라는 사람이 음. 너의 작업을 알고 있고 류와 이제 윈도우 콜라보레이션을 했으면 좋겠다 그냥 그렇게 대뜸 연락이 와서 진행이 됐는데 솔직히 처음에는 음, 음. <웃음> 사기... <웃음> <웃음> 그쵸 왜냐면 <웃음> 너무 뜬금없으니까 어. 그러고 나서 이제 공식적인 이메일도 보내주고 그 과정을 거쳐서 사기가 아니구나 알게 되었죠 굉장히 컸거든요. 양이 많았어요. 그 공간이. 예, 윈도우가 총 8개 윈도우를 제 아. 작품으로 채우는 거였어가지고 어떻게 보면 본격적인 첫 설치 시도를 했는데 좋은 지원을 받으면서 실험적으로 좀 해볼 수 있었던 계기였던 것 같아요. 기존에 이제 작가님이 계속 고민하는 부분들을 네. 콜라보를 통해서 사실 어떻게 보면 좀더 대리만족도 하면서 네, 어떻게. 어떻게 보면 진짜 말 그대로 구현을 하신 거잖아요. 네. 너무 모든 시기가 너무 맞아떨어져서 제가 누가 그런 내 생각을 알고 사기를 친 국가라고 <웃음> 아니 정말 그렇게 생각이 들더라고요 왜냐하면 제가 호기롭게 2021년 정도부터 제 주변 친구들이나 갤러리 분들이나 한테 아 저는 좀 설치 프로젝트를 진행을 하고 싶다 계속 떠벌리고 많이 떠벌렸어요 어... 그럼 뱉어 넣어야 제가 이거를 지킨다는 생각에 음... 심지어 구체적으로 2023년에 난 그걸 할 것이다 어... 까지 얘기를 했어요 그래서 너무 맞는 타이밍에 이게 연락을 받았고 정말 멋있게 지원을 해줬거든요 그들이 정해놓은 가이드라인은 있어요 하면 안 되는 부분들 이런 라인만 지키는 상황에서는 제가 할수 있는 제 상황력을 그냥 마음껏 진짜 펼치게 다 해주고 다 제작해주고 지원해주고 그 전에도 사실 콜라보 같은 걸좀 하셨나요? 맞습니다 그뭐 주로 뭐 의류 브랜드들도 있었고 네네. 출판, 책 표지, 디자인 이런 쪽으로도 많이 했어요 콜라보라는 게 요즘에 최근에는 많이 하시는데 작가들도 네. 다 오케이 하진 않잖아요 네, 네, 네. 어떻게 보면 작업적인 네, 부분도 네, 네. 있을 테고 네. 작가님하고는 좀 그게 잘 맞는 성향인지 네, 네. 어, 처음에는 경험으로 시작을 했던 건데 시간이 지나면서는 음, 음. 이게 조금 소모적이라는 느낌도 좀 있더라고요 음, 음. 그러니까 제 그림을 그냥 프린트하는 식이 되면 음, 음. 크게 저에게 뭔가 어떤 작업적인 시도가 되는 건 아니니까 좀 그런 의미가 있는 콜라보를 하고 싶다라고 생각을 되게 많이 했었어요 음. 사실 작년 에르메스 콜라보도 그렇고 전에 했던 이제 쿠어라는 의류 브랜드와의 콜라보도 그렇고 그런 좀 의미를 많이 생각하면서 더 밀접하게 정말 협업다운 협업을 하고 싶은 생각으로 음. 어, 진행을 했었습니다 음, 그 협업다운 협업이라는 거는 네. 구체적으로 어떤 부분 그러니까 예를 들면 쿠어라는 브랜드가 제가 실제로 굉장히 즐겨 읽는 남성복 브랜드인데 제가 오히려 제안을 했어요 아, 사실 의류 브랜드와의 어떤 협업은 보통 제안 주시면 제 이미지를 어떤 프린트를 한다든가 그런 게 사실은 가장 기본으로 많은데 저는 오히려 제가 그 브랜드의 대표에게 내가 너희 브랜드 옷을 좋아하고 많이 입는데 그 옷을 입은 인물을 내 그림에 그리고 싶다 그쪽에서 굉장히 좋아했고 우리가 모든 것을 다 지원할 테니 너가 모델도 픽하고 네가 원하는 우리의 옷도 픽해서 제대로 모델 촬영을 원하는 구도로 촬영을 해서 그걸 그리면 어떻겠냐 서로 이제, 이제 합의가 된 거죠 그래서 제가 오랫동안 봐왔던 모델이 있어요 저희 작업실 옆 건물이 아디다스 매장이었는데 거기에 메인 모델로 있었던 인물이 있었는데 
그걸 프로젝트를 진행을 하면서 혹시 이 모델을 섭외해 줄수 있냐 음. 그쪽에서 이제 섭외를 딱 해주셔서 10년 만에 이제 제가 그리고 싶었던 모델을 섭외를 해서 음. 제가 좋아하는 브랜드의 옷을 입히고 포천 화저견에 가서 야외에서 음. 모델 촬영을 하고 그 자료들을 바탕으로 전시를 했습니다 그래서 아. 주인공 자체가 제 그림을 돌아다니는 모든 그림의 거의 주인공으로 나오면서 제가 만든 어떤 이 상황 배경을 배회하는 한 인물로서 작업을 했었어요 음. 어떻게 보면 사실 그 연출을 다 하셨네요. 연출은 제가 하고. 네, 그러니까 작가님의 <웃음> 작업 성향처럼 네네네. 아예 꼴라보 자체도 맞습니다. 연출을 다 하니까 사실 누가 이렇게 먼저 하고 싶다고 해서 제안을 한다 해서 되는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 어떤 부분을 해가지고 좀 그렇게 진행이 되는 건지. 네. LMS 같은 경우에는 사실 물어봤어요. 저도 물론 제 작품에 대한 자부심이 있고 제가 하는 부분에서 이제 자신이 있지만 아직 파리 인터내셔널, 그러니까 LMS 파리에서 저를 알것 같진 않은데 음. 이제 각 지역에서 정말 자신의 작업을 실험적으로 잘하는 작가들을 자신들의 팀이, LMS 팀이 굉장히 많이 리서치를 하고 있다. 음... 그런 과정에서 그냥 저를 찾았다. 네가 다루는 공간과 평면에 대한 어떤 테마가 자기네들의 어떤 윈도우의 어떤 회복과 너무 잘 어울릴 것 같아서 제안을 했다. 쿠어 같은 경우에는 오히려 제가 제안을 했고 제 포트폴리오를 잘 설명을 했죠. 제가 생각하기에는 이 브랜드의 지향점, 미니멀리스트적인 부분, 자연주의적인 부분들이 제 작업에도 역시 굉장히 반복되는 테마이기 때문에 너무 잘 맞아 떨어진다고 라 생각한다는 라 것을 어필을 했고 그쪽에서도 이미 알고 있었고 제 작품은 너무 재미있는 시도가 될것 같다. 제가 설득을 그 부분은 좀 잘한 것 같아요. 원래 평소에 그렇게 좀 말을 잘 하시는 편인가요? 어... 제가 학생들을 가르칩니다. 아, 아. 중학생들 가르치는데 음. 중학생들 말안 듣잖아요. 설득을 하려면 말을 잘해야 되기 때문에 아. 그런 부분에서는 조금 늘지 않았나. 음, 그럼 지금 뭐 학교를 네. 강의를 나가시고 네네네. 예원 학교라는 이제 예술 중학교인데 제가 졸업한 학교이기도 하고요. 저는 아. 이제 거기서 이제 미술과 강사를 하고 있죠. 중학교에서 고등학교 시험을 보는 학생들을 입시를 이제 가르치는 일을 오래 해왔죠. 그러면 지금 방금 그 학교를 나오셨다고? 네. 그럼 어릴 때부터 좀 그림을 계속 네, 하시나요? 맞아요. 정말 어릴 때부터 시작을 하긴 했어요. 제가 한 3, 4살 때부터 음. 그림을 그렸대요. 그것도 엄청 많이 그렸대요. 음. 기억은 안 나는데 사진으로만 있는데 방에 한 8절 도화지로 정말 그림이 모든 벽에 다 붙어 있더라고요. 그래서 어머니가 네가 그림을 이렇게 그리니 당연히 얘는 화가 되겠구나 라고 밖에 생각을 할 수가 없었다. 어릴 때부터? 어릴 때부터. 적극적으로 지원을 해 주셨죠. 아 부모님께서 네. 예술중학교, 예술고등학교, 네. 미디어를 이렇게 네, 했어요. 음, 네. 그러면 중간에 외도는 거의 없었어요한 번도 없었어요. 외도는 오로지 대학 때 연극과 아, 연극과 네. 축구? 축구. 그런 암들 안 하는 입시를 한 6년을 먼저 하니까 그렇지, 그렇지. 사실 무조건 좋다고만 할 수는 없는 것 같아요. 반작용이 너무 컸어요. 대학 와서는 그림 거의 안 그리고 연극하면서 온 시간을 다 썼습니다. 음. 근데 왜 갑자기 연극에 빠지게 되셨는지? 연극이라는 무대는 사실 너무 웃긴 게 캔버스의 화면처럼 이 무대란 라인이 있고 거기에 현실이고 이제 여기는 무대는 아. 세상이잖아요. 다른 세상이거든요. 근데 다른 세상 사람들이 바로 1m 앞에서 저를 보고 있는 거예요. 근데 그 벽이 너무 매력적이었어요. 분명히 눈으로 내 어떤 액팅이나 이런 걸로 소통을 하고 있는데 관여하지 않는 이 묘한 그 긴장감이 어, 너무 어떻게 얘기할 수 없을 정도로 그 느낌 때문에 빠지게 됐죠. 그러니까 딱 어떻게 보면 지금 작가님 작업이랑 네. 너무 매치가 돼요. 지금은 그렇게 얘기할 수 있는데 그때는 몰랐거든요. 그러니까. 네, 그때는 몰랐고 제가 연극적인 것에 영향을 받고 있다는 생각도 안 했고 음. 똑똑한 제그 친구는 그거를 포트폴리오로 쓰면서 그 경험도 이제, 자, 이제 자기 하는 앞으로 이제 작업하는 거 이걸 녹여낸 친구들이 있었는데 저는 바보같이 그렇게 아, 못했고 그냥 나는 이거는 이거고 <웃음> 그림은 그림이에요. 맞아요. 그리고 왜냐면 또 그런 거 있을 것 같아요. 맞습니다. 그림을 너무 어릴 때부터 하다 보니까 맞아. 사실 그게 분리를 시킨 것 같아요. 이상하게 오히려 좀 고루했어요. 그쵸. 생각이. 오히려 올드했고 저는 그렇게 뭐 분리셨다기 시켰다기 보다도 그냥 아예 연관성을 그쵸. 생각 안 했긴 했는데 오랜 시간이 지나고 나니까 다 연관이 돼 있더라고요. 그게 되게 신기했어요. 그러니까 어떻게 보면 그게 녹여놨다고 본 거예요. 분명히 네, 몸 안에서 예전에 네. 사실 몸 안에서도 구분해놨는데 네. 네. 자연스럽게 네. 합쳐져가지고 네. 네. 지금은 이제 작가님의 어떤 작업적인 게 나오지 않았나요? 네. 저희가 그때 그림을 좀못 그리고 안 그렸던 거에 대한 후회는 전혀 없습니다. 음. 왜냐하면 그 연극이라는 또 다른 음. 매체를 만났고 축구라는 취미도 지금까지도 너무 제가 즐기고 좋아하는 건강한 취미라고 생각을 하기 때문에 그럼 어, 어떤 계기로 다시 이렇게 작업을 하시게 되는지 음, 포장은 못하겠고 음. 그냥 졸업을 한 거죠 
그렇게 전략적이고 뭔가 이렇게 미래를 계산하지 못했어요. 졸업 한번 뭐 그냥 작가 하는 건가? 뭔가 이런 생각으로 그냥 졸업이 와버린 거죠. 그냥 본격적으로 어쨌든 졸업 작품을 해야 되니 갑자기 이제 4년 만에 본업으로 들어왔는데 잘할수 있을 리가 없죠. 그러니까 저 지도해 주셨던 선생님께서도 공교롭게도 제가 인터뷰도 봤었는데 서용선 교수님. 아, 아. 아마 기억 못 하실 수 있어요. 근데 워낙 제자가 많으시니까 제가 이제 마지막 제자였거든요. 아, 사실 그때 선생님하고 인터뷰할 때그 네. 마지막 제자한테 좀 미안한 감정들을 계셨더라고요. 그, 약간 그러실 수 있을 네, 것 같아요. 왜냐면 <웃음> 신경을 많이 벗었다든 네. 너무 이미, 이미 이게 네. 너무 차 있어가지고 네, 자기는 맞아요. 작업을 하고 싶은데 네. 네. 미안하신 게 이해돼요 <웃음> 왜냐하면 자유롭게 날아가셨거든요 음. 근데 저희는 그걸 나쁘게 생각한 적이 없어요 전혀 그냥 어, 멋있다 어, 약간 진정한 뭐, 작가다 오늘 네. 퍼즐이 좀 맞춰지네요 네, 그러니까 저도 <웃음> 질문이 뭐였지 까먹는 이 얘기를 하다가 다시 작업으로 되돌아올 네네네네. 수 있는 계기 아 맞다 그래서 네. 졸업 전시할 때 이제 정말 말도 안 되는 걸 그리고 있었어요 그때 당시에 팝아트 막 이런 어, 유명세가 굉장히 많았던 시기고 음. 저도 뭐 팝아트는 아니어도 그 대중적인 어떤 인사들을 초상화를 아. 그렸었어요. 오바마 대통령, 막 음. 강호동 씨, 음. 달라이라마 각 세계의 어떤 지위 고하를 막론한 인사들을 한 자리에 모아놓고 음, 음. 예술적 평화회담을 이렇게 <웃음> 아, 억지스럽게 많이... <웃음> 저도 말하면서 떠듬떠듬 하면서 뭐 이런 얘기를 하고 있으니까 <웃음> 교수님이 얼마나 답답하겠어요. 이게 무슨 소리야. <웃음> 네가 평화의담을 왜 열어. <웃음> 뭘 그래야 될지 모르겠으니까 유명한 한 사람 그려놓고 이제 껴 맞추는 식으로 제가 하고 있는 거예요. 네, 네. 너무 부끄럽고 지금 얘기해도 너무 부끄러운데 <웃음> 제게 아닌 걸막 얘기하고 있으니까 선생님들이 이제 이게 재밌냐? 너 이거 말하면서 떳떳하니? 그래서 <웃음> 아니요. <웃음> 그럼 이거 하지 마. 너다운 걸 해라. 정말 많이 꽤 열심히 잘 그렸는데 싹다 접어버렸어요. 그때 고민을 했던 게 그럼 나다운 게 뭐며 나다운 게 아니더라도 내가 진짜 이 그리면서 느낀 고민이 뭘까 생각을 해보니 묘한 느낌이 있었어요. 그러니까는 지금은 그걸 말로 설명할 수 있는데 간단하게 단어로는 괴리감이라고 저는 표현을 하거든요. 저에게 이 화면은 평면이고요. 내가 그리는 인물이 사실적으로 잘 그려서 공간적인 감을 평면의 화면에 내가 부여를 하는 거라고 저는 생각을 하면서 작업을 했는데 지금 제가 괴리감이라고 얘기하는 것들이 계속 느껴지는 거예요. 아. 나는 이 하얀색을 평면이라고 생각을 했는데 어느 순간 저 하얀색이 너무 무한한 공간으로 느껴지면 음... 제가 공간성을 부여하는 이 대상이 오히려 다시 너무 평면의 껍데기처럼 보이는 거죠. 그러니까 내 의지와 다르게 내 의지의 반대로 보이는 시각도 같이 보이니까 음... 그게 되게 부딪히는 거예요. 음... 시각적인 공간감과 평면성이 혼재한 이 부분이 너무 저한테 시작할 때 불편한 부분이었고 그게 결국은 지금 제가 하고 있는 모든 작품에 가장 토대가 되는 음... 태도이고 그 당시에는 그게 이제 어떻게 보면 내가 시각적으로 구현을 해보고 싶은 목적이었던 거고 당시에 그래서 그럼 이걸 어떻게 보여줄 것인가를 고민을 하다가 풍경을 보면서 많은 요소들을 좀 발견하려고 노력하면서 가는데 하늘이 너무 캔버스랑 닮아 있더라고요. 음. 근데 하늘은 사실은 반대죠. 무한한 공간이잖아요. 음. 우주잖아요. 정말 무한한 공간이지만 아주 맑은 깨끗한 하늘을 보면 시각적으로 평면적으로 보일 때가 있는 거죠. 그 앞에 이제 타워 크레인 한 대가 놓여 있었는데 너무 그림인 거예요. 음. 이 장면을 보니 내가 느꼈던 그 캔버스의 성격을 정반대로 닮아 있는 소재이구나. 이 하늘이란 게 음. 캔버스는 평면, 하지만 가상의 공간성이 있는 하늘은 무한한 실체적인 공간이지만 시각적인 가상의 평면성이 있는 너무 반대로 닮아 있는 거죠. 그래서 그 앞에 있는 오브젝트를 그냥 그리는 게 처음 작업의 시작이었습니다. 그러니까 어떻게 보면 그 부족했던 부분들을 지식의 과잉으로 이렇게 메꿨네요. 그럴 수 있을 것 같아요. 그러니까 사실 엄밀히 말하면 공간성과 평면성에 대한 담론이 굳이 제가 음. 내가 이 캔버스에서 부딪히면서 공부하지 않아도 연구하지 않아도 정리가 정말 많이 되어 있잖아요. 근데 저는 공부하는 사람이 아니다 보니까 는 그냥 제가 부딪혀서 이미 정리가 되어 있는 것들을 스스로 답습해보고 있는 과정인데 저는 그게 뭐 부끄럽진 않았어요. 제가 직접 제가 이 화면에서 느끼는 부분들을 습득하고 간다는 과정이었다고 생각이 들기 때문에 그러면 이제 그 졸전도 하시고 네. 이제는 아 이제 작업으로 다시 해야겠다 네. 갑자기 졸전하면서 모든 것들을 갑자기 뒤로 하고 그냥 이제 작가를 해야 되는데 약간 이렇게 된 거죠 음... 되게 무책임하게 세상에 나왔는데 뭐 어떻게 진짜 말고도 전시도 어떻게 해야 될지도 모르겠고 네네네. 작업실을 구해야 되는데 어떻게 해야 될지도 모르겠고 네. 갑자기 작가가 됐네 음... <웃음> 뭐 누가 인정해 주지 않아도 난 이제 작가니까 음... 뭐 전시 한 번도 안 해봤지만 어, 작가가 됐네 어떻게 하지? 
그러고 있었는데 네. 비슷한 시기에 학교를 졸업한 이제 동창인 친구가 초아살롱이라는 사설 레지던시에 들어온 걸 제안을 했어요. 그랬는데 제가 그때 어땠냐면 너무 자존감이 떨어져서 음, 음. 누굴 만나기도 싫고 아. 아, 나 그냥 안 갈래 음, 음, 음. 뭐 이랬던 거죠. 근데 그 친구가 이제 엄청 화를 내면서 음. 사실은 이제 욕도 섞어서 야, 삐리리리야 야, 뭐 야, 하지 말고 <웃음> 와! 그 친구 하도 난리를 쳐가지고 그냥 갔어요. 근데 그거가 제가 그 친구한테 정말 너무 감사하게 생각하는 동굴에서 꺼내줬어요. 그저, 네. 제가 거기서 만난 인연들을 만나지 못했다면 제 인생이 많이 바뀌었을 것 같아요. 음. 좋은 사람들 정말 많이 만나고 지금까지도 작업실을 이제 같이 쓰고 있는 작가들을 그곳에서 만났고 지금의 작가님의 작가 활동할 수 있는 그 약간 디딤돌 아니면 원동력이 될수 있었겠네요. 네. 네. 그렇다고 뭐 작업적인 부분들이 굉장히 쉽게 채워지거나 그렇죠. 제 방향성이 명확해지는 음. 거는 정말 제 몫이니까 고민이 정말 많고 컴플렉스도 진짜 많았던 시기였어요 그 시기가 지금 돌아와 봐서 생각하면 음. 정말 작업적인 부분보다는 어떻게 전시를 해야 되고 음. 하, 어떻게 개인전을 하고 뭐 이런 것들이 필요 이상으로 그런 고민들을 너무 많이 하니까 스트레스가 되고 제 아직 실력은 안 되는데 전시를 막 하고 싶고 뭐 이런 욕망은 가득하니 스스로는 나는 뭘 하고 있나 이게 자괴감이 너무 커지니까 좀 고립되고 내 작업만 생각할 수 있는 곳으로 가고 싶다. 다 의지의 문제고 핑계인데 그때는 그렇게 회피를 좀 했던 것 같아요. 제가 어쨌든 2, 3년 정도 작업을 하면서 제 작업의 방향에 대해서 생각하게 되고 내가 공부할 필요가 있겠다. 대학 때 못했던 공부가 필요하겠구나라는 생각이 되게 절실히 들더라고요. 그래서 어, 유학을 가게 됐습니다. 어. 네네네. 근데 그 영국을 선택한 또 이유가 있나요? 명확한 이유가 있습니다. 어, 어떤... 지금까지 제가 얘기한 거랑 너무 좀 상충될 수 있어서 좀 걱정이지만 네네. 저 축구 때문에 약간 그런 것 같아서 제가 <웃음> 다른 공간에 간다는 것 자체가 너, 저한테 너무나도 큰 의미였고 어디를 가도 상관없지만 그렇다면 축구의 나라로 아 가서도 축구를 계속? 물론입니다. 아... 일주일에 한 두세 번씩 하고 음... 네. 사실 이것도 우스갯소리인데 작가님 잔디가 많이 나오잖아요. 아 근데 솔직히 진짜 이거는 그것 때문에 아닙니다. 아 그런가요? <웃음> 정말 그 생각은 아니었는데 제가 정말 많이 보는 인조 잔디 풀밭이니까 의도한 건 아니어도 자연스럽게 내가 그걸 그리고 있는 게 그래 밑에 밑에 깔고 있는 거죠. 약간 운명 같은 거다. <웃음> 공간이지만 시각적으로는 굉장히 평면성을 보여주는 음. 대표적인 소재가 됐어요. 음. 하늘 그리고 바닥에서는 이제 잔디 음. 배경. 그럼 이제 유황을 가서 돌파구를 찾으셨나요? 결과적으로 찾았다고 할수 있을 것 같은데 제일 좋았던 건 작품이 좋아지고 방향이 생긴 것도 좋지만 사실 그것보다 더 중요한 게제 마음이 편해진 거 음, 음. 가기 전만 해도 각박하게 전시를 어떻게 해야 되고 난 아직 개인전도 못했는데 이런 거에 어떤 굉장히 시달리고 있었다면 갔다 오니 상관없다 음, 음. 어. 근데 그렇다고 이 생계와 이런 것들이 뭐 셋업이 되는 상태도 아니지만 이제 편하게 내가 하고 싶은 거 하자 약간 마인드 세팅이 된게 유학을 통해서 얻은 경험이었고 근데 그런 식으로 마음을 먹으니까 오히려 좀더 순조롭게 일들이 진행이 되었어요 유학 가기 바로 직전이긴 한데 처음 저를 발굴해 준 분이 계세요 지금 리만 마핀 갤러리에 계신 엠마손 디렉터님이라고 계신데 당시에는 이제 리만 마핀이 아니라 갤러리 M이라는 본인의 갤러리를 이제 운영하고 계셨는데 거기서 처음 저를 전시를 하자 라고 해주신 분이에요 두 번째 개인전도 그 갤러리 M에서 했고 그리고 아트 바젤 홍콩을 나간 것 어떻게 보면 꽤나 그 다음부터는 순조롭게 전시들이 아, 이어졌어요 그러니까, 그러니까 물고가 튀인 거네요 <웃음> 네. 그래서 저를 알아봐 주신 분이 계셨고 좋게 봐주셨고 심지어 꽤 오래 기다려주셨어요 바로 뭐 개인전 한 것도 아니고 그리고 지켜봐 주시는 그 기간이 꼭 저한테 필요한 기간이었어요 그렇죠. 제가 좋은 네. 작품을 이제 하려고 제가 스스로 고민하고 연구하는 기간이 꼭 필요했기 때문에 맞아요 맞아요 순차적으로 작가님 얘기를 들어보면 상당히 긴 시간이잖아요 분명히 네, 네, 12년 여기까지, 정도 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 점점 작가로서 더 단단해지는 시간이었고 네, 네, 네. 충분히 이런 부분이 필요하다는 거잖아요 네. 그렇다면 작가님은 네. 앞으로 어떤 작가를 좀 남고 싶으신가요? 구체적으로 앞으로 이렇게 갈 거고 이렇게 될 거야 라는 게 도저히 구체화되지 않고요. 어렴풋이 이렇게 하고 싶다는 라건 있었어요. 유학하던 시절에 호쿠니 할아버지가 로얄 아카데미에서 진짜 큰 단체전을 했거든요. 그때가 비거 픽처스라는 작품의 첫 그거였어요. 그냥 한 가득 그림이 차 있는 거죠. 거의 자연이니까 숲인데 내가 숲 속에 들어와 있는 거죠. 그걸 보러 갔는데 뭘 느꼈냐면 작품이 좋은 건뭐 말할 나이도 없고 말할 것도 없고 이 할아버지가 90살이 넘었는데 회고전이 아닌 거예요 그게 너무 미치겠더라고요 회고전이 아니고 최전성기의 작업인 거예요 그게 하고 싶어요 
가능하다고 내가 그런 깜냥이 된다면 내가 그냥 죽기 전까지 하는 작업을 음. 가장 최전성기인 작업을 하는 작가 하면 좋겠다 엄청 욕심이죠 그러니까 그 정도 욕심은 좀 물어도 될까요? 네, 네. 네. 하고, 그걸 하고 싶습니다 아, 네. 그렇다면 은 작가님이 생각하는 네. 예술이라는 아, 것은 그... <웃음> 아 너무 어려운 타이밍이 지금. 딱 나와야 될것 같아서 와 저는 그걸 별로 고민하지 않아요 그냥 제 직업이에요 음. 현실적으로 이건 분명히 그냥 예술이라는 직업이지만 화가 나는 직업이지만 약간의 차별점을 두자면 그냥 저를 표현하는 시각적인 아이덴티티가 있는 직업이죠 음. 그러니까 저는 솔직하게 그냥 제가 바라보는 제 상상의 어떤 장면들을 이 화면에서 구현을 하고 있고 표면적으로 이제 관객들은 그 장면을 해석하려 하고 이해하려 하는 어떤 그 관계성이 되게 저는 좋습니다 마치 우리가 말로 직설적으로 소통을 하고 의사를 전달하는 것은 우리 언어를 따라갈 수 없지만 어떻게 보면 이런 시각 언어라는 것은 오히려 직접적이지 않기 때문에 생각할 거리가 더 많고 오히려 여러 가지 해답이 있을 수 있는 하지만 분명히 그것도 소통의 하나라고 생각을 하거든요 감상이라는 것이 그게 개인적으로 와닿을 수도 있고 여러 가지 해석이 있을 수 있지만 그런 것들을 이해하려고 노력하는 그 과정에서 저랑 연결되는 지점이 생기지 않나 저는 그 관계들을 최대한 많이 만드는 게 저의 역할이라고 생각을 합니다 그래서 제가 이 감상거리를 제공을 할때 너무 쉽게 이해되면 섭섭한 것 같아요 어, 물론 그래도 상관없습니다 저는 열어놨기 때문에 어떤 쉽게 이야기나 내러티브가 생길 수도 있지만 도저히 저 장면이 궁금해 죽겠는데 이해가 안 되는 장면이면 참 좋겠다 <웃음> 제가 그런 생각으로 이 장면을 어, 연출을 하고 있기 때문에 이 무대를 어, 연출하고 있기 때문에 어떻게 보면 사실 작가님의 그런 생각들이 약간 우리가 보면 영화에서 보면 아니면 연극에서 보면 열린 결말? 네 그런 얘기 많이 많이 있죠 네. 그런 느낌이 더 드는 네. 것 같아요 그래서 어떻게 보면 사실은 관객이 딱 생김을 해서 작품이 만든되잖아요 그렇죠 네. 그러니까 관객이 어. 자신만의 어떤 머릿속에서 제 장면을 보고 떠올리는 스토리가 생길 때 음. 어떻게 보면 음. 그렇게 작품 완성이라도 할 수도 있는 음. 거죠 저는 열어놨지만 음. 결말을 그렇죠. 너무 맞는 말씀이신 것 같아요 네. 아무튼 오늘 작가님하고 네. 상당히 많은 얘기를 나누다 보니까 제가 안으로 깊이 들어간 것 같아요 그러다 보니까 어느 순간 작가님 제가 완성을 했는데 어? 어? <웃음> 닮았는데요? <웃음> 묘한 느낌 있죠? 네. 왜냐면 약간 콧대 낮은 그 느낌이 네, 네. 너무 잘 살아있네요 조금만 아, 높여주시지 <웃음> 나름 하이퍼 작가가 아 그러니까 네. 오늘 기승한 동안 좀 고생 많으셨고 아, 네. 아무튼 작가님의 작업을 다시 한번 보게 네. 그런 계기가 된것 같습니다 저도 이 대화 내용을 통해서 깨닫는 게 너무 많아요 아, 네. 그래서 저를 되게 돌아보는 좋은 시간이었던 것 같습니다 진짜로 계속 응원하겠습니다. 아, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.